，亲爱的灵魂家人，相信你已经知道塔罗牌的神秘力量了。它是可以预测未来，是可以让我们了解当下，也是可以让我们检测自我的能量，跟我们的高我去进行连接的。但是预测未来的最好方法就是创造未来。如果你想知道自己什么时候结婚，那就专注于你现在可以采取哪一些行动来找到你的梦中伴侣，如何去建立一段美满长久的关系，在爱情婚姻的占卜里面呢，去提取对你有价值的讯息，看到哦。你需要去参加哪一些活动啊？需要什么时间，在什么地点？那更多的有社交，如何去拓展自己的人脉？这样呢，就可以显化你的遇见正缘的时间。如果说你想去知道自己是否能找到梦想中的工作。那么，在关于一些预测未来或者是寻找工作、事业的这些占卜里面呢，去提取对自己有价值的讯息，看到如何去进行事业的选择，你自己的人生使命、灵魂天赋是什么等等的，这样呢就可以让你未来实现梦想中的工作。你知道吗？塔罗牌它确实。可以给你一些指引，让你影响未来，并且通过你的自由意志，通过宇宙吸引力法则，帮助你让未来的旅程更加的轻松。当很多人向我做咨询占卜的时候，实际上并不是老师在预测未来，我只是在猜测未来。未来是属于上帝的，只有上帝才可以在特殊的情况下去揭示未来。所以，我会通过塔罗牌给你一些指引，让你关注当下，也让你可以改善当下。如果你改善了现在，那么以后的事情就会变得更加的美好了。所以，今天呢，我们就来看一下2024年的下半年。你可能发生哪一些事情？让我们通过自身的能量、自己的信念和自己深层次的智慧呢，来处理未来的这些讯息，并且看到，如果在未来你喜欢这些事情发生，那么当下呢，你的思想行为模式是正确的；如果你不喜欢的话呢，就需要在思想行为模式上面去做一些调整了，因为。塔罗牌是没有力量的，最终是事在人为。所有未来的创造取决于你自己。另外呢，如果你喜欢今天的占卜，记得点赞，记得分享。如果你还没有订阅杰森的频道，记得订阅杰森的频道，我将持续给你带来丰富的占卜的。希望今天的占卜呢，给予你足够的能量，让你了解现在，让你进一步的了解自己。其中呢，也有一些需要你注意调整的地方。通过自我的调整呢，相信你是可以创造美好的未来的。那目前呢，桌面有三组塔罗牌组，每组牌卡都有完全不同的讯息。我们要从其中一组牌卡进行选择、聆听。当然，我们先来做一个静心的冥想小仪式。在这个冥想小仪式之后，你睁开眼睛选择的是两组牌卡之间的话呢，那么这两组你可能都要倾听哦，宇宙都有讯息给到你。好吗？心诚则灵，希望呢，我们保持着一个虔诚的心哦，来聆听塔罗牌占卜。这样的话呢，美好的事情一定发生。这样的话呢，当然你自己也可以去做一些积极的、乐观的改变，让我们知命改运，让运势更加的强大。现在就先跟我一起做这个静心的冥想小仪式，然后让我们通过能量来进行牌卡选择吧。首先。闭上眼睛，深呼吸，把我们的腰背挺直，肩膀下沉，大口吸气，大口吐气，排出所有的杂念，什么都不想，把注意力放在呼吸上，把注意力放在我们的眉心中间，吸气。吐气，然后我们在心中默念：“亲爱的宇宙，请让我看见二零二四年的下半年我会有哪些重要的事件发生。也感谢你给我的指引，我会幸福，我会幸运，我的未来是美好的。”
询问完之后，睁开眼睛看到的那张牌卡，就是宇宙要给你的讯息了。那我这边呢，将以左至右的顺序为大家进行占卜。最左边是第一组，中间是第二组，最右边是第三组。在视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，点进去就可以聆听老师为你做的读牌，一起来接收宇宙的祝福吧。最后，祝福你在地球玩得愉快。那现在你选择好牌卡了吗？我开始为你做占卜喽。亲爱的，我们来接受二零二四年下半年你会发生哪一些重要的事件，一部分一部分来为大家进行占卜解读。我先来展示部分的牌卡，让我们可以好好的聆听今天的占卜，来创造更美好的未来。首先呢，我们看到这边出现了羽毛，以及接收信号这张牌卡。我感受到的能量是，近期呢，你正在进入到灵性觉醒的状态里面，可能你会经历某种心灵上面的转变哦，开始对生命、对自我的存在有更加深层次的一些理解了。并且对生命啊，对宇宙中的神秘力量啊，或者是对占卜啊、对 UFO 啊之类的，产生更多的一些兴趣。近期呢，你会达到一个新的精神层次，并且在你的行为、价值观和生活方式之中呢，都可能出现一些转变。你可能会寻求更加有意义的一些职业，或者是更有意义的一些人际关系，或者是。希望去做一些事情来实现自己灵性上面更多的一些成长，可能在生活里面呢，多多少少啊，自己有一些改变。比如有的朋友之前很喜欢购买物品的，那么近期呢，也许会慢慢的开始断舍离。也许有的朋友之前购买东西会很喜欢阳光。灿烂这种颜色非常丰富的，近期呢开始更多的喜欢白色、灰色、黑色这种单一的颜色。也许有的朋友呢，在之前选择职业上面啊，会以工资的多少而去做选择，而近期呢，会想看到这个工资、工作自己是否是喜欢的，可以是否给予带来自己足够的一些价值、足够的一种热情的状态。那么呢，多多少少啊，近期你也会看到一些宇宙或者指导灵、守护天使想给你做连接的一些情况，也许可能是一些天使数字，经常看到一二一二，或者是当你看手机的时候，时间是十一点十一分，或者是看到一些宇宙中的重复数字。三三三四四四一三三三等等的，也有可能呢。当你走在路上，明明天空中没有飞鸟，但是呢，却飘下来一只羽毛；也有可能呢，你走着走着，地上突然出现了一颗硬币；也有可能呢，明明周围没有任何的食物，但是却闻到了你喜欢的食物的味道。也有可能明明周围没有任何的鲜花，但是突然闻到了一些鲜花一阵芬芳。之类的，总之呢，你会感受得到宇宙更高层次的能量，并且你也可以跟宇宙中更高层次的能量去进行一些关系上面的连接。你只要注意到生活的这些细小细节哦，就可以看到他们呢正想联络你，他们想让你知道，他们守护在你身边，给予你力量，给予你更多的一些指引。目前呢，也看到你的灵性层面正在不断的提升。无论你是否在运用宇宙吸引力法则，或者是尝试和自己的内在灵魂、高我去进行连接，总之近期呢，你会看到很多巧合的事情，让你感受到你们正在进行连接。同时，这也意味着。你会朝更加美好的方向前进，你确实会聆听到守护天使给你一些力量指引，让你在生活选择上面呢做更加有利于自己的选择，做更加美好的一些行动。你正在创造美好。
。那么， 2024年的下半年呢，是非常令你满意的下半年。首先，你自己会像是国王一样哦，充满着力量，充满着自律，充满着严谨。对于自己的生活状态呢，是可以自我控制的，并且你也非常的理性、成熟，以不变应万变。任何事情呢，都非常的稳定哦。那么这边呢，也注意一下。如果下半年你有一些想要去变动的事情，如果你想辞职，先不要着急，多一些耐心观察，可能在你本就有的岗位上面，有些事情会有一些转变，通过时间或者是通过其他人的一些业力，其他人的一些使命哦，会让不顺心的环境、不顺心的事情突然进行转变。让你觉得更加的安心跟放松，也有可能你多多的观察一下呢，会找到更好的一些机会，更好的一些职位。宇宙是建议你哦，像国王一样，先稳定，先好好的坐在自己的宝座上面，即使有困难，即使有挑战，你是完全有能力去克服这些困难挑战的，并且在下半年呢，可能。你会很好的去倾听他人，并且很好的可以理解别人的需求、别人的情感，或者是别人给你倾诉的一些意图、目的。你可以敏锐的捕捉到一些语气啊，或者是表情、肢体语言背后的这种含义，在察言观色上面是更加的厉害了。除此之外呢，你也会接收到来自大自然的各种信号，你可以感受到自然界的和谐跟美好，你可以不断的清澈自己的能量，排出浑浊的能量。下半年呢，在你的 idea 创意灵感上面也有更多的一些收获哟、哦，你会接收到一些信息，也许来自于你的守护天使。你也会捕捉到周围环境中的某种信号或者是启示，让你头脑呢格局更加的打开，有很多新的一些想法、想象能力，有更多的艺术创作能力。如果你是一位艺术创作者的话呢，那在你的作品创作过程里面，你会接收到积极的信息。你会明锐的感知到周围的色彩、形态、情感的氛围，而把这些感知呢，转化成作品里面的图像，或者是音乐，或者是文字。下半年，只要自己不急躁、不冲动，就可以万事大吉、欣欣向荣。另外呢，皇帝这张牌卡出现，也代表着下半年呢是一个非常稳定跟安全的时期。你可以掌控一切，只要你继续努力的话呢，就不会让任何事情阻碍着你。脚踏实地的态度会给你带来成功，只不过有时候呢，你也要花一些时间呢去玩乐、去放轻松，不要太努力，不要给自己太多的一些责任感了。很有可能下半年呢，你的能力、你的才华是会被更多人看见并且追随。有些人呢是希望你给予更多的一些建议，给予更多的一些指引的。那么能帮助别人的时候呢，也是会让你感觉到开心的。你是可以给别人更多一些正向的指引。同时，有的朋友可能也会在下半年成为自己团队的核心人物，或者是更加提升自己的地位，让自己有一定的追随者。这些人呢，会崇拜你，希望呢你来领导他们。会有人给予你更多的信心，会有人看到你的专业知识。会有人非常的尊重于你，那么这个时候呢，以身作则对你来说也是比较重要的。当你要求别人怎么样做的时候，先看自己能不能做到。在人际关系里面，你也会有更多强大的盟友，可能会有更多的好的一些合作关系，会有志同道合的朋友，会找到一拍即合的人。你也可以建立自己的一些秩序，自己更加的有原则，懂得拒绝，懂得人情世故的分寸，也会好好的给自己情绪的价值。
，你会足够的满意自己的力量，也满意周围的环境是比较干净透明的。所以总体的来讲呢， 2 0 2 4年下半年呢，是你非常开心享受的下半年。像上半年的辛苦呢，终于在下半年可以看到。有成绩啦，有好的一个结果啦，那自己呢，付出的努力总是会收获到回报的，你会开开心心的享受。除此之外呢，看到还会在下半年有暧昧缠绵的关系，身边会出现好看的人。或者是身材特别好的人，你们之间呢会互相的吸引，你们之间会有短暂的激情，给予你比较强有力的兴奋感哦。大家可能会享受这种情绪的欢愉，身体外貌的吸引，那么让你的内心呢充满着对爱情更多的渴望，充满着更多的一些活力。有的朋友可能觉得自己不会爱了，或者有时候会自我怀疑自己是不是性冷淡。啊之类的，但是想告诉你哦，下半年一定会出现一个人，重新激起你内心对情欲的渴望，让到让看到，其实呢，你只是没有遇到合适的人而已。那么这下半年，这个人可能他会是偏桃花，因为你们之间的思想呢，也许不会相同。那么三观是不太合的，也许在事业，或者是价值，或者是人生梦想，或者家庭追求上面哦，大家是有不同的地方，但没有关系，我们一定要感谢这些偏桃花的出现。正是因为有这些偏桃花的出现呢，才让我们看到我们其实蛮有魅力的，我们很有自信，才会让我们积累更多爱情中的技巧。如果在我们的人生里面，刚出社会就遇到自己的真爱，那一辈子只和这个人谈恋爱，其实也是很无聊、很不 enjoy 的一件事情，不是吗？所以下半年呢是会有激情出现的。另外呢，还看到业力偿还这一张牌卡，在我们的人生之中呢，我们每一个人到地球来。都是来经历业力的修行的，我们生生世世都会去感受这种业力的循环、因果关系。但是我们在彻底的清除业力之后，我们将去到其他的星球。那怎么样彻底呢？其实就是我们从新灵魂到终极灵魂到老灵魂，最后我们离开地球之前，我们可能有几世是不会结婚、是不会生小孩。那可能是没有任何的这种家庭因素的牵扯的，因为没有家庭婚姻就没有这种业力，慢慢的我们就可以修完去到别的星球了。而在下半年呢，会有跟你有业力关系的人出现，这是你要去学习的一个课程。会牵引着你跟有业力关系的人，你们不断的相遇，不断的做同样的功课。举一个例子好了，可能你正在一间公司应聘，好不容易你过五关斩六将，面试成功了，一切看起来都非常的顺利。结果有一天，突然这个公司换了一个主管，这一主管看到你，他就不高兴，不喜欢你，百般刁难，你自己呢也没有做错什么事情。可能这就是业力的因素造成的。也许在曾经的某一世，你有做这样的事情对待于他，所以这一世呢，他是要来还的。很好的是呢，在下半年呢，可能出现的这种业力呢，一个就是在金钱上面，你可能要去讨这个债，可能要去还这个债。如果之前呢，你是有借钱给身边的人的话，那么下半年可能这个钱呢是会慢慢慢慢又回来了。也许不一定是借的这个人还的，也许可能是别的人会给予你其他资金上面的支持。这个这个资金的多少呢？是你之前借出去的，你明白我的意思吗？就是。你欠了别人多少钱，其实最终会有人来讨，也许讨的不是同一个人。如果你借出去的钱呢，可能有人会来还这个钱，也许不是同一个人。所以在今天呢，我们不要去欠债，我们不要去欠情。好。
，那么还有就是可能在行动上面会有人要来给予你这种业力的。回报、实际行动的帮助，也许有人呢会给予你助力，助你一臂之力，让你更加的顺心顺意，让你可以完成一些实际的目标。所以下半年呢也是有贵人运势的，好吗？这个贵人呢就是曾经，可能他欠了你情债或者是钱债，那么当下呢他是需要来还的。所以下半年会经历一些个人业力哦，个人业力呢，就是今生或者是你前世所做的行为，有意无意的伤害到他人，那么业力呢，就会在今世或者是来世的时候来回馈了。那其中最重要的因素就是自己的行为思想模式。如果你做的善事多的话呢，那么你就会有好的福报。如果你想法偏激，想的比较邪恶的话呢，那么自然而然就肯定有恶报了。那目前呢，塔罗牌给你的讯息还是说你是有善报的。之前呢，你可能会去做一些慈善的事情呀、啊，好心的一些事情呀、啊，或者是在行动上面去帮助了他人。那么在下半年呢？自己遇到麻烦的时候，需要帮助的时候，是会有人跳出来帮助于你的。好，接下来呢，我们还出现了自爱这张牌卡。自爱牌卡呢，在我们的权杖牌卡的旁边呢，充满火的能量，代表你会去做一些实际相对的行动。来表示对自己的关爱、自己的尊重、满足自己的需求，可能在自己的身体健康上面，你会通过一些健康的饮食啊、适量的一些运动啊，或者是充足的一些睡眠来照顾自己的身体，让自己的身体呢更加的健康、更加的舒展，这是非常好的。下半年呢也是锻炼的好时机哦。是可以让自己更多的塑形，身材更加的好，肉呢更加的紧实的，让自己可以更加的漂亮。下半年呢，你可能也会去培养自己的兴趣爱好，是有更多的时间去追求自己喜欢做的一些事情。那其中呢，可能就有阅读啦、画画啦、呃、做音乐啦、唱歌啦、旅行啦，或者是。做自己喜欢的一些事情，那这些呢是可以增强你的自我认同感跟满足感的，也有可能会专注在自己的人生目标上面，或者是自己的文化提升上面，也可能会去参加一些培训班，或者是去学习一些技能。无论如何，在下半年呢，看到你会有更加积极的自我认知，以及在自己的生活里面呢安排的充实、丰富、丰盛，把自己会培养的更加的有气质、气场、有才华、有能量，非常的棒哦！自己会更加的美好的。你会去做更多脚踏实地，让自己更优秀的一些事情，来提升自己的能量，让自己如鲜花般的绽放。之前呢，可能你会更多的去关注一些网上的讯息，也许通过微博、Line、Facebook、Instagram 或者是小红书上面去看。别人羡慕到别人的一些生活，别人的一些身材，别人的一些美好哦。但是下半年呢，你不会再把目光投放在去看别人生活的状态上面了，而是去放在自己的身上，自己有足足够的时间精力去升华，去变得美好。那么接下来呢，还可以看到你很可能在下半年还会去旅行，还会去出差，你会去到可能对于自己来说非常不熟悉的一些圈子里面，或者是自己没去过的一些国度，甚至可能跟你的母语不太相同的一些国度。那在这个过程里面呢，你会接收不同的文化。会有开放的心态，思想上面更多的一些开阔。那有的朋友呢，可能也会去进行徒步啦、登山啦，或者是冲浪啦、骑行啦，给自己身体有更多的耐力、更多的力量。
无论如何，在下半年长途、短途的安排上面呢，都是可以扩展你的能力，扩展你的健康，扩展你的信念，是会很好的哟。所以也可以多多的安排起来，在这些旅行的过程里面呢，会有很多。好玩的事情，有兴趣的事情发生，是可以好好的去体验一下的。保持着好奇心，保持着冒险精神吧。那宇宙告诉你，下半年旅行的运势很好。如果在公司里面呢，要派谁去出差的话，你可以积极的去争取哦，对你呢是有很大的、很好的帮助跟价值的。好，我们继续来看。下半年你很可能去跳舞，刚才有讲哦，可能去培养自己的兴趣爱好。那这个跳舞呢，不单单是指这方面，也只可以让你更加有活力的一些玩乐动作。只要是让自己开心的事情，你是可以去的，因为很有可能呢，在这些呃充满热闹、充满竞争、那充满学习培养的这个状态里面，你自己是很。更加的外向，更加的开朗了，会更多感受到趣味，也很可能呢，在自己去参加兴趣爱好或者是体育锻炼的这些过程里面，你会认识一个火象星座的人。这个人是很成熟的，他是也非常外向的，可以给你带来激情，可以给你带来能量。你会在去参加兴趣爱好的这个过程里面，认识到合拍的好朋友。这个好朋友呢，他是会跟你一起玩的，非常的开心哦。代表着在人际关系上面有更多拓展，所以宇宙指引你去玩吧，去让自己充满活力吧。在这些过程里面呢，会结识到很好的朋友的。甚至对于有的朋友来说，可能会结识到自己的恋人哦。好，接下来鲜花这张牌卡，你会有失而复得的浪漫。哇，其实这也是很棒的一个讯息。对于有的朋友来说，你可能会跟旧的熟人去再一次的联络。然后你们的感情呢，更加的甜蜜，更加的升华。那对于有的朋友来说，可能之前错过的一些姻缘缘分，那么在下半年呢，又再一次的可能联系，那再一次的更多的交集、交往、沟通，让你们的感情有更多的升华。那对于有的朋友来说，可能会跟前任。重修旧好，雨过天晴，可以再续前缘。那这边呢，宇宙也给你另外一个讯息：如果你已经在恋情之中的话，可能下半年跟自己的恋人出现一些小矛盾摩擦之后呢，你只要送他鲜花，你只要送他小礼物，你只要多夸奖他几句，或者是在吵架的当刻抱抱他。其实你们就没有任何的隔阂了，你们的感情反而会更多的一些升华。一定要相信哦，不要去质疑这份情感，不要去质疑对方对你的忠诚。在感情里面呢，尽可能的去享受就好了。如果是你要的幸福，就去创造这个幸福吧。你是可以创造到自己期待的那种情感深度的。你们的感情呢，会把地基打得更加的牢。好，接下来，赤裸这张牌卡在我们的五角星女娃和命运之轮这旁边出现。命运之轮本来就代表着一个好运哦，所以你是会感受到生活的丰盛的。你是在金钱运势上面有更多的一些好运气哦，在赚钱上面可能有更多的一些想法，有更多的一些机会，也有可能。你的工资会更多的提升，这是非常棒的一个讯息。如果在下半年想要去做投资的话呢，脚踏实地的去分析这个投资的利与弊，一定要赤裸的去分析哦，去拿纸拿笔写下来，好处在哪里？这个投资项目的坏处在哪里？当你
，脚踏实地的去做分析之后，你就知道是否该投资了。相信你会有清晰的一些判断的，因为本来呢，你的财运好，再加上呢，自己可能会更懂得理财了。通常会理财的人，就是会更多聚财的人。下半年呢，也因为你自己的诚信待人，性情呢更加的豁达，所以你的财运会变好。那么拥有聚财的性格，同时你也会更多的大方慷慨。那这种大方呢，并不是说你要去购买奢侈品呀、啊，你要去摆阔气啦，并不是让你打肿脸充胖子，而是看到呢你在为人处事的时候。你会尽量站在别人的角度去看问题、想问题，而且呢，别人对你刚帮助的话，你也会请别人吃饭啊，也可能会给别人赠一些小礼物啊，会感到呢，你更加有这种感激之情了。感激之情的人呢，一定会在很多事情上顺风顺水的。所以下半年呢，金钱上面轻松自在。衣食无忧，还有更多的一些进账，甚至之前的别人托你的这种项目款啊，或者托你的金钱款啊，都会慢慢的会回收的。所以，二零二四年下半年运势比较强，你自己呢也会闪耀自己独特的光芒。好，你自己呢也敢与众不同哦。你也会看到呢，自己身上的一些优点，不再仅仅是让自己看到缺点，非要逼迫自己去更改自己的缺点了。实际上，这个世界上最容易做的事情就是挑毛病。我们很容易发现自己的缺点，但是我们很难发现自己的优点。就像是如果我们考试这个考卷上面的分数是九十九分，我们总是会去挑出来那丢失的一分。但是却往往忽略了我们赢得了另外的九十九分，所以每个人都是有自己的闪光点的，不能因为看到别人的好就觉得自己好像是呃一无所长。与其盯着自己的弱点呢去跟别人的比较，还不如说专注自己的长处。所以，亲爱的，在下半年你会让自己发光发热，你会夺回自己的力量，掌控自己的人生，更加的自信。不被他人影响，不被他人所摆布了。其实我们每个人哦，都有情绪跌宕，或者是都有人生的低谷期。最主要的是呢，在人生低谷期的时候，你在不断的积蓄自己的力量，你并没有放弃哦。只要在时机来临的时候，凭着你自己的勇气，你是可以夺回一切的。面对镜子的时候。你不会去看自己不好看的地方，你会去更多的表扬自己，欣赏自己，面对自己的身材，你也会好好的觉得自己呢是独一无二的，没有人世界上没有人跟你同样的身材了。你也会看到，也许自己屁股大，那么屁股大呢，其实穿衣服很好看，穿裙子很好看，屁股大是性感的。也许呢，自己可能有时候太过于害羞。不太主动跟别人讲话，但没有关系，这种害羞呢，可能就是你的天性，你欣赏它，反而让自己的人情世故没有那么多的复杂，反而呢可以避开一些不喜欢你的人，因为在你害羞之下，还有人愿意主动接近你，那么那个人肯定是欣赏你的，不是吗？所以呢，是你的始终都是你的，不是你的，怎么样去强求也没有用。那么在人际关系里面呢，甚至你可能会去建立更加美好的关系，去积极战胜任何的困难、任何的阻碍。自己喜欢的人，你会主动的去留联系方式，会主动的去表白，会主动去邀约的哟。因为我们这边圣杯十这张牌卡出现在了。夺回你力量这张牌卡的旁边，那么代表着人际关系、情感上面呢，你敢于去争取，你敢于去创造，所以会建立非常和谐、非常和平的关系。接下来呢，看到你会有更多的一些觉察，有时候就像自己在看别人演戏一样的。每个人都有自己的剧本，每个人的人生都是有不同的灵魂天赋、不同的人生使命。大家呢也带着不同的业力修习的，所以你只要尽力演好自己，做好自己就好了。
，别人的戏呢，别人的演出，别人的人生是别人的事情，无所谓。别人即使在你面前讲一些可能挑剔你的话，或者是指责你的话，也没有关系。也许对于他来说，在他的世界里面你是不正常的，但是对于你自己来说，你自己开心，你自己快乐就好了。所以你会用正确的一个态度去看自己，去审视周围，当然你也会去活得更加的潇洒，保持着一个平常的心态。那么，即使有时候身边有人给予你掌声，给予你赞美，带来很多的希望动力，你也不会沉溺于此的。即使有时候可能自己发文啊，有很多的点赞啊。或者是你获得奖章了，你也不会一直骄傲的这一个点，而是继续谦虚的向前行，因为你不会失去自我，你会跳出任何感情甜蜜束缚的包装，去做真正的自己哦。你不会去戴上面具的，因为你知道，在自己人生的舞台上面，没有永远的赢，也没有永远的输。只有生和死，其他的过程呢，都是自己玩的开心就好了。你也不会去介意太多生活里面的起起伏伏、跌跌荡荡，或者是周围的人、周围的眼光，自己呢是非常满足的。其实啊，我们这边第一张牌卡呢就是圣杯九，那么最后一张牌卡就是圣杯九，都是看到你自己很满足、很满意，那么也就够。了，自己内心里面是非常幸福的，所以亲爱的，二零二四年的下半年是很美好哦，尽情的享受其中，享受当下吧。最后祝福你在地球玩的愉快。那我们今天的占卜就到这里，记得点赞哦，我们下一期再见，拜拜。亲爱的，二零二四年下半年会发生哪些重要事件呢？宇宙会给你怎样的讯息？我一部分一部分来为你解读牌卡，传递讯息那么首先，你选择的这张牌卡呢，是你的怀疑、恐惧是完全没有根据的，特别是可能自己在九月份开始哦，一切都会非常的顺利，不会再自我的怀疑了，对于未来呢，有更多的一些期待，并且感恩宇宙。我们人生之中呢，很多时候都会焦虑或者是担心未来，但是这种担心其实是大可不必的，因为你自己想一想，从小到大自己担心的事情，什么时候真正的发生过呢？百分之九十焦虑的事情、害怕的事情都是不会发生的。那么也看到呢，在下半年，你自己内心是更加的有内在的力量了。狮子呢，象征着我们自己的动物本能，有我们的欲望、我们的激情、我们的嫉妒、我们的愤怒，或者是我们的担心。所以，你可以驯服自己消极的那一面，并且呢，你也会看清楚自己的影子、自己的自我。在心理学里面呢，你通过接受自我之后，并且承认自己的一些担心、消极或者是缺点呢，实际上你就可以真正的面对它，实际上你真正的就可以控制它了。如果我们否认我们的缺点影子存在的话呢，那么可能我们就会逐渐失控自己的情绪，不知道如何去把握自己的节奏。所以在下半年呢。你的消极能量会被你所驯服，你会更多的认识自我。那么在这张卡片上呢，看到哦，有人正在充满爱意的抚摸、安抚自己的狮子。
，他并不惧怕这头狮子。所以，亲爱的，在下半年呢，你会更加的有勇气，更加的有力量，你更加的自信了。遇到任何事情，接受它，然后去克服它，去接受这些挑战，去征服这些阻碍，并且也有勇敢的面对各种恐惧跟情绪。总体的来讲呢，下半年呢是非常平衡的一年。你可以兼顾自己的事业，兼顾自己的需求，把自己的生活、把自己的事业都可以安排得很好。那么在金钱上面有出也有进哦，就是收支平衡的。同时，有的朋友呢，可能还会去做两份工作，有自己的正职，然后再去做一份兼职。有的朋友呢，可能会去做投资理财。那么，在投资项目上面，可能没有。办法很快的就进账，但是呢不会亏钱哦。做你喜欢的事情，有的朋友也会把自己的爱好变成自己的职业，享受工作中的乐趣。即使可能你没有付出太多的一些努力哦，最终都是会收获回报的。有的朋友可能呢会去做很多的一些事情，让生活更加的充实，更加的满足，更加的平顺。而你自己呢也会很谦虚，不出风头，不与别人去竞争，那不去强留，也不会放弃，也不会灰心。总之，整个人的状态呢是非常和平，让生活是非常和谐的。其实，在我们目前的这种充满竞争的时代里面呢，彼此竞争、排斥可能是很正常的一种现象。所以，你在下半年，也许你会。以不变应万变，也许你可能有时候会去做一些压制，或者是压抑自己，但是呢，你绝对是忍辱负重，很快就可以在意气风发的。任何事情不要强出头，反而可以让自己更加的吉利，反而让自己有更加的一些好运气。只要你谦虚的话，你就可以得到助力，宇宙会帮助你，守护天使会帮助你，身边呢也是会有人帮助你的。在人际关系上面呢，你也会非常的随和，喜欢休闲的一些活动，重视生活的安排、财务的规划，并且也会不断的去追求新的知识。总体的来讲呢，下半年是欣欣向荣的一年，自己呢会感觉很顺利、很舒服。另外呢，会出现的世界，我们这边出现了灵魂伴侣这张牌卡。从你看到这个视频之后的四个月之内，你的灵魂伴侣会出现。当下呢，他还没有准备好，他很可能是一个像宝剑侍从这样的人，是很聪明的年轻人，充满了活泼的聊天、刺激的谈话。他很有学问，受过良好的一些教育，而且呢，他喜欢学习，他喜欢接受不同的文化，他是一个。凭着自己的头脑逻辑思考去享受生活的人，所以他喜欢的人呢，也是充满着想法、充满着计划、思维敏捷的人。两个人是可以完全聊到一起去，而且天南地北哦，什么都可以聊，并且他对于事情或者是别人的这种评价反应呢，都还是蛮快的。这个人说话是比较简短、直接的，而且如果。有人的评论跟他期待的、跟他的想法不一样，他是会直接反驳、直接说出来的，所以不是一个心思特别细腻或者是隐藏自己心思的人。你跟他在交往上面呢，会觉得特别的简单，而且他会给你新的一些想法、新的一些 idea。这个人呢，喜欢说话，也很健谈哦。他其实心态是比较成熟的，有可能他的年纪跟你相同，或者是他的年纪比你小，但是他是有天生的好奇心，并且他可能也有很多疯狂的想象力，很活泼，很好动，也善于表达，好学。在人际关系下面是开放的、诚实的、值得信赖的，直言不讳
，它可能是风象星座、水瓶座、双子座或者是天平座，不是一个特别浪漫的类型哦，但是蛮有趣的。有时候呢，可能是比较严肃的，想的很多；那有时候呢，可能也是非常机灵的，超级聪明。外表呢，并不是他最注重的一些事情，他更注重自己的头脑啊，自己的智慧。在人际关系里面呢，其实他是喜欢去社交的，但是。他也喜欢隐藏自己的隐私，不会把自己的一些情况夸夸其谈讲给别人听。但是呢，他喜欢听别人的一些故事，而且他喜欢自己独处的时间。在感情里面，对方对自己有陪伴，这是很好的一件事情。但是他也需要独自的一些时间、空间，让自己静下来思考，让自己静下来学习。或者是去工作，或者是跟自己的朋友进行社交，他不喜欢特别粘人的伴侣，他也不喜欢情感上缺乏安全感、特别依赖人的伴侣，这会让他感觉到不舒服。另外呢，可能他是一个不会去做太多罗曼蒂克、送你鲜花的人，但是他会带你去吃饭啊。带你去看演出啊，然后护送你去参加这种社交活动啊。如果你跟朋友相聚的话呢，他是可以送你到那个地方，但是他不一定会参与，因为他觉得每个人都是需要自己的一些空间的。可能他会作为一个伴侣的形式在你的身边哦。对于很多朋友来说，可能在下半年你就会遇到自己的灵魂伴侣了。那有的朋友可能是建立爱情，有的朋友是建立。友情，而你们之间的情感呢，是一步一步慢慢的去升温的，并不是一开始哦就可能一见钟情，然后干柴烈火，而是呢，先成为的朋友，慢慢更多的熟悉联络之后，情感。逐渐的升华。当大家开始心与心的进行对话之后呢，会发现这个人其实他的性格很好，品德也不错，两个人呢又可以聊到一起去，三观比较合，非常的合拍。然后他也很懂你，之间没有太多的一些误会或者是尴尬的能量哦，是一种比较强的熟悉感。两个人越聊越投机，然后跟他在一起又特别的自由自在哦，特别的舒服，不会因为他而去影响自己的梦想，而去影响自己的生活节奏，所以最终呢，会跟他在情感上面有更多的提升，这是很棒的消息。那么接下来我们还出现了业力这张牌卡，那么在教皇逆位上面。下半年你会感受到长辈、晚辈，或者是等级不同的人的业力关系，并且在这种业力上面呢，会进入到结束哦。比如说，可能你正在公司团队里面工作，一切都是非常顺利的。结果突然调了一个临时主管过来，这个主管来了之后呢，好像没有那么多的信任你，或者是你跟他呢感觉很不合拍，需要很多调整的一些地方哦。感觉他并不是经常表扬你呀、啊，而是表扬身边的人，就是对你呢是有一些防备之心的。但是这就是你们可能在之前前世或者是在某一世见过，然后彼此呢是有欠了一些债，那么所以可能他会出现呢挑一挑你的刺啊，对你有一些不满意啊。从另外一个方面来讲呢，也正是这种情况哦，所以激励你更加的去工作效率，更加的在工作中负责任。那么在你还完这个业力之后，他突然就被调走了。你懂吗，亲爱的？就是这样的一个意思。那么你可能在下半年呢，有一些业力会去把它偿还干净。那对于父母呢，也有可能哦，因为我们生生世世在地球上不断的投胎转世，就是在修行业力的。实际上呢。
我们跟父母之间是有最强的业力关系。举个例子哦，有的家庭呢，可能爸爸对小孩子是特别的打压式教育，或者是。经常不准小孩子这样，不准小孩子那样，对小孩子呢多多少少是有很多的怨气，或者是很生气，很容易去对小孩子发脾气的，很容易去纠正小孩子。那么也有可能呢，自己的小孩对于爸爸是非常的不认可的，爸爸呢说什么自己就要反着做，然后这种。之间的能量呢是非常的不匹合，是非常的不相同的。有人可能会觉得这是一种逆缘哦，但其实呢，就是小孩跟爸爸之间的业力关系是很强的。最终突然有一天，这小孩子就觉得突然很爱爸爸了，突然很理解爸爸了，突然就是很顺从爸爸的意思，很多爱，然后开始温柔，不会再叛逆了。也突然可能有一天呢，爸爸对这个小孩子，就是非常理解，充满了顺意。其实那都代表着这种业力还完之后，突然的那一刻，一切都放松了，一切都顺从了，一切呢都和谐了。所以，亲爱的，我们每个人呢都是跟父母有业力关系的。但正是有这种业力关系呢，我们才生存、投胎在同一个家庭。只不过，有的人呢可能业力关系深一些，那么会出现父亲、孩子非常强的这种不和、互相的伤害。但是，有的呢可能就是这种业力要要浅一些，没有那么多的伤害，但是。会有孝顺啊、爱啦、啊、来捆绑哦，彼此的要去做很多的付出。那么这边呢，看到二零二四年的下半年呢、哦，这种跟长辈之间的业力关系将慢慢的清缓，将慢慢的清除。那也有朋友可能是你来自于单亲家庭，你可能对父母呢有一些。不太开心的这种状态，有一些埋怨啊，或者是他们从小给你带来的这种不安全感，一直埋藏在你的心里面。这个呢，也是业力造成的。但是在下半年呢，很好的是，你自我开始，哎，突然对感情又有期待，没有这些安全感了，不会因为父母的离异呢而影响到你自己了。这个呢，也是业力偿还干净了。所以下半年啊，自己的心态会整个疗愈起来，那该还的一些业力呢，特别是跟长辈之间都会还清楚。之后，我们还会遇见自己的爱人，遇见自己的恋人。这个恋人呢，跟你是有业力关系的，也有可能他就是你的灵魂伴侣。代表着你们是有很重的缘分，所以再一次的相遇，也许这一个业力呢，它是积极的、很美好的一种形式，可能在。前世或者是之前的某一世哦，你们之间相遇，也许你帮助了这个人，也许你拯救了这个人，所以呢，在今世再一次的相遇，他是要还这样的一个情债，或者是要还这样的一个钱债的，他会很好的出现在你的身边，陪伴着你，保护着你，照顾着你。那对于有的朋友来说，可能只是因果关系的这种业力，在之前的感情里面呢，你付出了很多，但是对方呢。那也许欺骗了你，也许他不懂事，最后伤害了你。那么这一个人呢，他出现是把之前你给出去的爱补回来的，好吗？所以为什么在我们的人生里面呢，大家都说？吃亏是福，就是你多吃一些亏，你不要去。在付出的时候，去一定要要求回报，因为你付出的总是会回报的。其实老天爷是非常公平的，所以亲爱的，选择这组牌卡的宝宝，在下半年呢，你会遇到自己美好的爱情。好消息，好，接下来呢，看到在人际关系里面呢，确实还是非常丰盛的。下半年呢，特别的感情运势，桃花。运势是很强，你自己呢也会很有比较强的第六感，强的一些灵性直觉。
当你进入到一个环境里面，你感觉不舒服的话，你赶紧走开。当你去接触一些人，跟他可能跟他有一两次聊天接触之后，你觉得他没有办法给你带来价值，没有办法给你带来正能量的话呢，你也走开。如果有的人呢，在你身边一直讲一些可能他的悲伤啊，或者是讲别人的一些八卦啊。给你传递这种低能量，没有办法给你正念的话，你就要走开，因为下半年呢可能会遇到正人君子、正能量的人，也可能会遇到贵人，也可能遇到美好的爱情，但是也可能遇到小人，所以一定在感觉不对的时候赶紧走开。可能你当时也不会觉得这个人跟你有太多的一些负能量。你只是觉得可能他什么事情都给你讲，你觉得他坦诚哦，但实际上呢，慢慢的你就会看到，在别人面前去抱怨他人的人，喜欢传闲言闲语的人呢，他肯定某一天也会去讲你的坏话的。所以跟这些人呢，远离，保持距离是非常好的。你会遇到一些合拍的人，当然也会遇到一些不合拍的人。遇到这些不合拍的人呢，你就浅浅的微笑。找借口走开就好了。那在人际关系上面，还是有蛮多思想上面的沟通的，所以多倾听一些别人的一些想法呢，对你其实也是很好的。人际关系非常的丰富，那你自己的整个状态呢，也是很有活力，也是。看到你比较有人气哦，很多人都是想跟你接触。那么接下来呢，我们这边出现了谎言面具。这张牌卡会有一个像圣杯国王、水象星座、感情很丰富的人出现在你的生活里面。他的年纪比你大，其实是一个多愁善感、有同情心、慈悲心的好人。大多数时候呢，都是很体贴、很温和、值得尊敬的。最主要的。为什么会有圣杯国王这样的一个形象出现在不安、恐惧的牌卡旁边呢？所以他是一个喜欢控制别人感情的人。虽然他的性格很好，但是呢，他有着丰富的一些感情阅历，是有自己的感情套路的。别人呢会。慢慢的觉得这个人很好，开始听从他，开始顺从他，他也很乐在其中，他也很喜欢哦，去甘于别人的情感，会以一种因为我对你好，所以呢，我可能给你一些情感的一些建议啊，多多少少呢，就会开始甘于到你的情绪，甘于到你对于爱情、人际关系的一些选择跟判断了。即使他可能是一个公司的领导，但是对于下属的一些感情，他都是很感兴趣哦。他可能都会去给予一些建议，他会觉得自己是感情方面的专家，所以有时候呢，他会去插手。无论如何，有的人呢，外表看着非常的华丽哦，非常的好，但是并不代表他跟你是很合拍的人，所以宇宙也指引你哦。当下呢，要去精简自己的人际关系。我们的人脉可以广，这样呢，在我们的社会活动之中，当我们有任何需求的时候，我们可以找到一些人来帮助我们去推荐呢、啊，去寻找到一些有用的价值。但是我们身边的朋友要少。知心的朋友有一个就非常足够了，朋友不要多，这样呢会耽误你的时间精力。道不同不相为谋，这是宇宙给你的建议。那接下来我们来看一下，还会发生哪些重要的事件呢
活动热闹的场所，旁边这边出现的牌卡也是宝剑侍从。那么跟你的灵魂伴侣呢是一样，说不定就代表着同一个人。那么这边呢也揭示着你的灵魂伴侣呢，他是一个身材比较好。然后呢，他的物质条件也比较好的人，有自己的小金库，要么他的家庭条件很好，要么自己的事业不错，要么自己呢就是比较懂得储蓄节约，嗯，比较懂得理财的人。你们之间呢是会有很多一起去玩乐的时光的，会充满着乐趣，非常的情投意合，大家有很多欢快的、轻松的玩乐时光。接下来呢，情感海洋哦，我们这边出现了五角星十跟权杖七这张牌卡。五角星十呢是塔罗牌里面的家庭牌卡，那么很有可能这个灵魂伴侣就是你的正缘。对于单身的宝宝来说，那么在下半年呢，你的正缘会出现哦，你是可以跟这个宝剑侍从、跟自己的灵魂伴侣修成正果的。是有开花结果的爱情，抓住机会吧。当然，肯定还是有一些挑战，不会任何事情都是顺利的，肯定还是有一些磨合。毕竟呢，你们出生的环境、家庭是不同的，肯定想法上面多多少少还是有一些需要去更多沟通的地方。那性格呢，脾气、生活习惯上面呢，肯定也有更多需要去。呃，连接搭建磨合的地方，其实更多的一些耐心，保持着一个积极乐观的心态哦，相信你们是可以克服很多的挑战或者是误会的。那么对于已经在恋情中的宝宝来说呢，很有可能在下半年你的对方呢，他是想跟你建立家庭了，他是想跟你建立持久稳定的关系，希望两个人可以生活到一起去。所以在下半年呢，你的感情哦是非常棒的，跟自己的恋人之间的情感地基呢也打得很牢，两个人呢会有更多的一些计划，并且心。会有更多在一起的捆绑，他对你呢是更加的专注，更加的有信心了，这也是好消息。那么购物这张牌卡，可能也代表着让你充满活力的事情。女生呢就是购物啊、shopping 啊，男生也许是。呃，锻炼或者也许去做某一些运动，或者是打游戏。无论如何，这张牌卡呢，显现的就是你去做自己开心的事情，应该就会认识到新朋友，可能会遇到跟你很搭的这种搭档合作者。也许你喜欢逛街的话，你可能在逛街的这个。过程里面遇到，哎，跟你一起喜欢逛街、有共同审美力的人，然后最后相约呢，大家经常去，呃，逛街，每次 shopping 的时候就约这个人，或者是呢，遇到。跟你有相同审美的朋友，那我们这边呢也出现了圣杯国王这张牌卡，有意思哦，跟之前的这个圣杯国王一样。可能人际关系呢也有转危为安，最刚开始并不是真诚的想要去结交，只是肤浅的关系。结果慢慢的，大家呢更加的坦诚，成为了无话不谈的知心好友。所以在人际关系也有蛮多的一些转变、升华。也许这个人呢开的是豪车，或者是呢他身上戴的是名表。或者是他穿的衣服都是牌子，也许背着奢华的一些包包、奢侈品，你可能会觉得他的家庭条件非常好，或者是他的事业非常的好哦。那这是他展现出来的一个形象。结果呢，在更多认识之后呢，会发现这个人其实家庭条件非常的一般，有时候呢身上会背一些假名牌，所以会出现。一些人呢，让你觉得刚认识的时候跟接触之后，他的反差还是蛮大的。那么宇宙呢，也告诉你哦，你可能会遇到一些性格比较好的人，但是他会有一些自我保护、伪装的一些色彩。那么在接触人的时候，我们可以保持谨慎，我们可以保持小心，但是呢，我们也可以去慢慢的认识。那不用一刚开始就因为第一形象就去评断这个人了，而是更多的接触之后呢，你才会发现真实。那下半年呢，人际关系会有很多的一些转变，会有很多的一些升华，也会有一些淘汰。所以
给别人一个机会，也是给自己一个机会，慢慢去接触呢，会让你更多的。脚踏实地的去做一些分析，去做一些判断。那我这边举一个例子好了，之前呢，老师遇到了一个新的朋友，那第一次聊的比较欢愉，我们就约第二次去逛街。结果在逛街的时候呢，我们经过了一个商店，那他是卖首饰的，这个女生呢就想进去溜达溜达，溜达之后呢，她看到有一个。戒指那大概人民币一万多，我当时就说，哎，其实这个戒指蛮好看的，可能他是为了显示他认同我的审美，或者是他也想显示他自己是非常富有的，然后他就让营业员过来，火速的把这个戒指买了。然后当他买的时候呢，他会问这个营业员，这个戒指如果拿回家不喜欢是可以退的吗？这个营业员说可以退。其实他的这个动作呢。让我觉得并不是很喜欢，因为我是一个没有太多物欲，然后断舍离的人，很多东西我是欣赏，我是喜欢，毕竟是女生嘛，肯定也喜欢不灵不灵的一些东西，但是我不会购买。但是这个女生她很着急的去购买这个物品，让我觉得她对于金钱不是很理智，她有一。定的物欲，我当时的感觉，再加上之后呢，跟他聊天的感觉并不是很对，所以就渐行渐远了。其实很多人的一些小动作呢，会让你看得更加的清楚。有的人呢，他其实没有恶意的，他只是想在你面前显示出。也许他对你是认可的，显示出让你可以更多的尊重他，或者是嗯，看到他其实是有钱的。当然，在物质世界里面呢，很多人都比较吃这一套。那看到别人有钱，那自己就会给别人更加亲近一些，更多的认同感。但是偏偏老师就不是这样的人。我主要是看一个人的灵魂，看一个人的品德，还有看一个人的正能量是否足够，他的能量。是否好？所以总体的来讲，有人跟你三观合不合，其实从一些生活中的小细节，你就可以看到了，并不代表他带着一些坏心思，而是呢，你自己要按着你自己喜欢的一个节奏去挑选你同频率、同能量的人，好吗？所以下半年呢，也是给你在人际关系选择上面有更多的一些考验。有更多的一些经历，有更多的一些经验的成长。好，接下来呢，能量清理，看到，其实我们每个人呢和电脑一样的，内心都是有一个放置废物的垃圾桶。很多人呢可能会把这种废物放进去，而不是去清理垃圾，把过多的一些压抑的情绪啊。消极的这些能量呢，带到我们的现在，或者是我们的将来，可能曾经我们在某一些事情上面跌倒了，那么这个事情再出之后呢，我们也许就会担心害怕，会害怕自己再一次的跌倒，所以没有太大的这种想要去征服、克服的状态哦。但很好的是呢，下半年你自己会远离。一些消极的状态，有更多的一些重生了。你会在自己的心灵上面去进行清洗，然后心情呢变得更加的平静，身体上面呢不会有太多的一些肿痛了，然后对生命更加的热情，你会真真正正的享受人生，享受生活，重新去训练你的思维，让你接受生活本来的样子，而不是认为它应该是怎样的一个结果。当下发生什么，你就去享受什么，看到自己已经拥有的，而不是看到自己没有拥有的。有时候头脑也要像电脑一样关一下机，好好的休息，才可以更多的充电。下一次呢，才可以更好的使用，不是吗？在自己的理财、金钱上面呢，你可能也会。有更好的一个状态了，好好保护自己的金钱，不会乱消费，不会乱投资，那可能也会去记账啊，可能也会做一些金钱上面的规划，挣钱的能力是完全有的，好吗？你可以让自己的生活无忧无虑，同时呢，你也会好好的保护自我的一些感受，不会受到他人的一些影响。
，别人期待你做的一些事情没有关系，只要是你自己想去做的，你就去做；你不想去做的，你也不会在意别人的一些眼光，因为每个人的人生使命、每个人的灵魂天赋、每个人的业力关系都不同，所以每一个人呢，对这个世界的判断都不一样。虽然我跟你是在同一个地球上面，但说不定我们是在不同的一个空间。我们可能不会相遇，但是我们的灵魂是可以进行连接的。你跟你身边所有的人，说不定都是在不同的平行空间里面，只是在相遇的那一刻。你们会是在同一个世界哦，所以根本不要去管别人在说什么，别人在想什么，那是别人的事情，你只要专注你自己就好了。下半年呢，你会开始更多的专注自己，关注自己的幸福，自己的需求，会好好的保护自己的，你也会减轻一些压力呀、啊。放下一些负担，放下一些责任，让自己更多的享受生活。除此之外呢，你也会放低自己的金钱欲望哦。对于很多的这种物质呢，没有太高的需求，生活质量呢是在提升的。那会注重自己的饮食习惯，会注重自己的生活习惯，早睡早起啊，是否有去做运动啊，是否给自己身心灵足够的健康呢？也不会用特意的孝顺去捆绑自己，也不会用善良去一定要帮助别人去捆绑自己，反而是说自己想说的话，做自己想做的事情，只要自己舒服自在的话呢，那一切都没有问题，会好好的爱自己，因为只有你足够的。爱自己之后，足够的让自己幸福之后，你才可以把这份爱分享给他人。如果你为了善良而去委曲求全，你为了孝顺而让自己有太多的一些精神压力的话呢，其实你周围的人哦，他也不会感觉到轻松幸福的，你也没有持续供养的这样的一个能力。亲爱的，下半年你会有很多的爱，周围的人会给你爱，但是最大的爱来自于你自己给自己的自爱、自我价值的提升。很不错，下半年拥有满满的感情，满满的爱，好好享受吧。最后，祝福你在地球玩的愉快。我们今天的占卜就到这里，我们下一期再见，拜拜。亲爱的， 2 0 2 4年下半年会发生哪一些重要的事件呢？宇宙会给你怎样的一些提示，并且他希望你当下去注意什么，调整什么呢？让我们通过宇宙给你的一些提点，创造更美好的未来，好好的可以享受我们的下半年。一部分一部分来为大家进行占卜。首先看到呢，在下半年，你的情绪、你的生活状态都是一致的，不会再有情感的不安，或者是伤心、沮丧、灰心，而是呢有更多自我疗愈的能力，让自己的心态、让自己的状态正在不断的提升，在现实生活里面呢，也会反映出来哦，生活的质量更加的好。更加的享受自己的当下，在心态上面、精神上面呢，也是不断的正在得到一个美好的提升。你会更多的关注于自己、自己的情绪、自己的外表、自己的身体、自己的健康，并且呢，我们这边出现了皇后这张牌卡，预示着你的生命将进入到一个成长、创造力丰富和繁荣的时期。皇后这张牌卡的数字呢是三。三呢，也是创造力、成长和提升的数字，所以你正在从事的任何项目，在下半年都会很好的结合在一起，而且呢，都会得到不断的一个成长。你会开始看到你所有的辛勤工作的成果正在开花结果。皇后的出现呢，就是请你放心，你目前的道路是平坦的，不会遇到任何挫折和挑战。你就走在正确的道路上面，当下你的思想行为模式都是正确的，你会进入到一个生产力极高的一个人生阶段哦。你的辛勤工作、你的努力和你的耐心，最终都将获得回报。那无论是你的投资也好，无论是你的工作效率
呃的付出，项目付出也好，那么在我们的年末呢，都会有资金的回报，都会看到实际的一些动作，你创造什么。或者是你培育照顾了什么？那所有的这些努力呢，都不是徒劳的，都是会有好的成果，会结出果实，万物生长跟发展。所以在下半年，你周围可能会发生很多的事情，但是这些事情呢，都把你朝着一个更愉快的方向去推进。下半年你会进入到一段非常快乐的时期，尤其是在人际关系方面。家庭方面会有很多的活动，会有很多的社交，以及强烈的内心满足感。你感觉和世界合二为一了，充满着喜悦，并且呢，你自己也会非常的大方慷慨。那愿意与所有人去分享你的爱、你的时间、你的精力跟热情。可能每天早上睡醒了。你都可以从床上跳起来，然后急切的想要开始新的一天。对于今天呢，你知道自己是充满幸运的，可能会遇到很多的这种惊喜哦。所以每天你都感觉非常的好，自己呢也是充满着活力，自己也是充满着积极乐观的。并且你的家庭、你的爱情都会和谐稳定的发展，自己的。家庭关系也是幸福繁荣的，然后你可能会在家里面办一些 party， 办一些活动，或者是跟家人有更多的一些聚会哦。你也是会享受很多美丽奢华的物品东西，自己的气质更加的提升，品味更加的提升。你也会打造一个。甚至会呼吸的房子，房子呢充满着干净、阳光，那充满着好的能量。你自己呢，每天也是打扮得非常的漂亮，非常的帅气，让别人看到呢都是精神抖擞，很享受、很自爱的样子哦。同时，在人际关系上面，你也可以无条件的去给予支持、给予爱。并且，如果你想要怀孕的话呢，在二零二四年的下半年是完全有好的受孕成功的状态哦，你是可以去有很好的生产力的。如果说下半年你要生宝宝的话呢，那么顺产哦，你就会很顺利，不会让你很疼痛。如果你是男生，你打算呢跟自己的妻子要小孩的话呢，下半年是可以梦想成真的。如果你还没有结婚，你就想下半年有小孩的话呢，其实也是可以实现，说不定很快就会遇到你的 Mr. Right 或者 Miss Right， 然后进入到一个情爱的正轨上面，很快就可以怀孕了。宝剑三的逆位呢，就代表着自我疗愈，乌云散开，任何事情都可以逆转，所有的事情都是雨过天晴，光之回归。人际关系上面呢，会有更多的和谐和解，那不会有太多的一些误会，更加的诚实。妥协和理解，站在彼此的角度去思考问题。原本不愉快的工作环境呢，可能也会释放出新的一些能量，会因一些可能麻烦的制造者离开，或者是有新的同事到来，而办公室政治消除，而有这种工作环境的好转。那么在。可能谈判桌上呢，都会彼此做一些妥协。无论如何，所有的事情都在往好的一个方向转变，而你的心情、情绪跟外在状态也是保持一致的，这是非常棒的讯息。那接下来呢，还可以看到，哎，蛮多的一些机会，很快的就会出现哦，在下半年。物质世界里面，你会感受到丰富、健康跟稳定。无论你计划做什么，你都有足够的可用的资金，所以金钱、财富上面是有更多的增长了。即使你可能需要有更多的一些消费、花钱呢，但你仍然可以去做一些储存，你仍然可以去。保留一些钱，并有足够的钱来使用的，所有的努力都可以获得成果。
。那么在下半年，如果你有一些投资，或者是有一些理财的好项目的话呢，应该是可以放心的去做投资的。当然也要挑剔去做一下权衡呢、哦。还有就是，也可能在下半年会有收到一些礼物。收到一些意外之财，或者是家人给你的一些金钱，给你的一些继承。如果下半年呢，你想要去购买房屋或者是汽车的话呢，应该是可以去购买到的。如果你要贷款的话呢，应该也是贷款顺利。如果你想去投资自己的事业，投资自己的教育，把钱花在自己身上，那么是最精明的地方，你是有足够的金钱的。在金钱使用上面是健康的，而且财运也很好。如果你想找到一份适合自己的事业的话呢，没有关系，你是可以找到的，你是有好的机会。如果希望自己有更多兼职的话呢，你也是可以找到的，有更多的一些商业金融的好的利好消息哦会出现。会有更多的一些机遇，那么你的生活水准呢，也是可以提升的。想购买任何东西是可以的。如果你想考取自己想要去的学校，即使是国外的话呢，只要你专注勤奋的话，你是可以考取成功的。无论如何。五角星王牌这张牌卡呢，就代表着金钱、财务、工作申请、贷款批准、商业合同、投资、意外之财，或者是有更多的一些礼物、遗产呢，都是可以收获到的。那么，你只要去加速支持你自己的行动。你是可以获取到你自己想要的金钱的，脚踏实地的去努力就好了。那么权杖八这张牌卡呢，也代表着旅行，你也有足够的金钱支持你去你梦寐以求的旅行，无论是出国旅行啊，还是游轮游啊，还是说带着家人去旅行哦，都是通通可以实现的。在家庭重量这张牌卡里面呢，也看到。你会放低家庭家庭的重量和负担，无论是你要孝顺供养父母，或者是你要赚钱养育自己的家庭小孩，还是说你要还房贷，或者是你要跟别人同租，呃，租房之类的，那么可以看到呢，这些负担哦，你的压力都会减轻，你会找到更多的方式方法，选择优于家庭的一些方式。或者是找到更多赚钱进账的这种机会，然后让自己的金钱压力变小，你也有可能呢有足够的能力让家人们之间的更多的团结合作，那互相的帮助，互相的扶持，并且你是有足够的能力去克服家庭生活中的困难和障碍的，你会感觉自己手上呢是有车子的方向盘。要去什么样的方向，要去什么样的地方，你是有足够的一些能力，是有足够的控制能力，完全可以减少家庭的任何压力的。孩子们呢，会表现得非常的孝顺，你对孩子们的教育呢，也是很好的。那么同时呢，也有可能会进入到家庭旅行，或者是购买家庭汽车。无论如何呢，这种家庭状态哦是更加的和谐和睦了。好，接下来呢，还看到有的朋友呢可能会有共同的生活，也许你要去新的学校，然后你开始住校，或者是你要跟同学一起去租房。也有可能呢，你会跟你的恋人哦生活在一起，彼此呢都有房子的钥匙。那么想告诉你呢，下半年在同共同生活上面会感觉得到和谐，而且有足够的一些行动力，不会太过于的挑剔，或者是遇到不合适、不合拍的人。那么在同一个宿舍里面呢，大家也是玩得非常的开心哦，这一点不用担心。还有就是礼物，那么下半年也会收到别人给你的一些金钱、物质的礼物，会给你一些好的建议、好的指引，或者是好的一些项目，更多赚钱的投资的一些方式方法，也有可能呢，如果。
你现在已经在恋爱之中的话呢，可能你的伴侣下半年会给你戒指哦，会想跟你做承诺，或者是在金钱上他对你更多的大方慷慨。如果你们已经在。婚姻计划里面的话呢，可能他是想要把自己的工资拿给你去管理哦。无论如何，在金钱上面确实有很大的收获的。嗯，财运下半年是蛮好的，宇宙都通通告诉你了，完全不用担心，可以克服所有金钱上面的困难。即使可能当下的手头有点紧的话呢，都会找到更多的方式方法去赚钱的。接下来，宇宙还会给你怎样的一些讯息呢？好，牙齿代表从生活中你可以咬一口，有更多情感上面的色彩了。感情上面可能会有一些偏桃花，可有一些短暂的激情，或者是短暂的暧昧哦，会有更多肉鱼之欢。如果你是单身的话呢，可能下半年会遇到你心动的人，或者是对你心动、想要追求你的人，可能会遇到这种肤浅的情感关系。当然，在我们遇到正桃花之前，我们总是要遇到一些。偏桃花，这些偏桃花呢，可以让我们在感情里面有更多的一些活力，让我们体验到不同种类的爱，并且让我们积累更多的爱情技巧跟经验的，这是好事情呢、哦。所以，在感情里面会玩的还是有多的体验跟开心哦，一起去 party 呀、啊，一起去参加活动啊，一起去看演出啊。有的人呢，可能仅仅是多几次约会，在约会的过程里面会非常的开心，但是最后呢。是不不合适的人，然后分开。当然，你给别人机会也是给自己机会。有的朋友呢，可能当下也没有想要结婚，就是想多体验几次爱情的话呢，那么这个梦想是可以成真的。如果说你已经在恋情之中的话呢，可以看到你跟你的恋人，你们在爱爱上面有更多的一些缠绵，他对你的身体。有更多的这种喜欢、欣赏，你们彼此呢会有很强的身体诱惑，两个人的感情更加的甜蜜，更加的有火花、干柴烈火。即使可能你们之前出现了情感的这种冷淡期，但是下半年是会有更多的浪漫，是会重燃爱火，是会重燃这种兴趣的，好吗？所以下半年呢，在爱爱上面，大家都是会有体验。好，当下呢，可能情感上面会出现一个过渡期哦，就是下半年的时候，有的朋友可能情感平淡了，但是慢慢的又会在激情兴奋起来。那有的朋友呢，可能当下是。在迎接正桃花之前的一个过渡期，当下有踏板让你去踏，因为可能你对于自己的感情觉得好好无聊哦，自己天天一个人玩，嗯，没有遇到让你特别有激情的人。那么下半年宇宙已经接收到这个讯息了，他会派人出现到你的生活里面，给你增长更多的爱、更多的浪漫、更多的激情。重燃你对爱情的渴望的，这是一个好消息。你可能呢还会遇到比自己年纪更小的人去追求你，这个人也许对你是有很强的渴望的，也许他是情窦初开哦，他没有太多的爱情经验，对你呢是非常真心的。也许他会把这份爱隐藏在自己的心里面，也许他对你是有一些遥不可及，他是远观你的，也许。他不敢去向你表白，甚至有些已经在恋情中的人了，可能也会遇到年纪比你小的这个仰慕者，拜倒在你的石榴裙下，想要跟你有更多的约会，但是他可能会以朋友的名义去找借口，呃，邀约你。当然，你心里面呢，也许是知道的，你可能会跟他有一些约会，但是。你不会去背叛你的恋人，只不过呢，在这个接触的过程里面，你会更加的自信，你会更加的愿意去打扮自己，更加的有魅力。你会看到，其实呢，你是
值得人追求、值得人欣赏、喜欢的。也许他。的到来只是那么短暂的时光，但是这个短暂的时光里面呢，却让你开始不要去放弃，时刻去展现你自己的美好了。不要因为自己已经在恋情里面，或者是自己已经在婚姻里面，就放弃自我，当个黄脸婆，或者是不去打扮自己了。所以也会因为一些小的故事。那小的情愫，让你更加的美丽，让你更加的有魅力。像女皇这样，总是很光鲜亮丽，总是很帅气，值得人追求的。你的心理、精神上面呢，也会有更多的释放，也会有更多的追求。看到你还会在下半年遇见自己的精神导师哦，这是非常棒的一个讯息。因为当你遇见自己的精神导师之后呢，就可以看到你的人生将有更高的一个提升，更高的一个标准了。每个人其实都是需要精神导师的，但是并不是每个人都可以在此生遇见哦。所以遇见就是非常幸运的一些事情。精神导师可以让我们进入到人生更高的一个阶段。那精神导师呢，不一定是人，也有可能是一本书，或者是一个人的传记，也有可能是一件事情。大多数精神导师可能是你认可的人啊，你崇拜的人、啊，你想成为的人啊，是你的人生榜样。但小部分的话呢，可能就是。呃，一件事或者是一个物品，因为只要你情绪很荡的时候，那你非常消极的时候，你可能听到这首歌，不断的听这首歌，那你就会被鼓励，你就会重振旗鼓，会让自己有更多积极乐观的想法。或者是你的精神是导师是某一个人，那么在你不知道如何选择、很盲目的时候，你可能。听到他的一些故事，而鼓励了自己，而让自己呢更加的有信心，更加的进发去发展。也有可能是某个人，你崇拜的人讲的一些话语，会让你对人生更加的通透。无论如何呢，精神导师是可以在你精神上面有更多的觉醒的，可以给予你内在很强的力量的。他的人生轨迹呢，可能跟你有一点点的契合之处，那他也可能是现在存在的有生命的人，也可能是古人已经死亡的人，也有可能是你的父母长辈。也有可能是一些物品啦，这些都没有关系，最主要的是它可以给到你力量。好，接下来呢，还可以看到你的心灵。也在不断的觉醒，你会更相信自己的直觉，会相信自己的选择，在事业、金钱、追求方面呢，也会有不同的一些想法了，会有更强的自我主观的力量哦，也会有更多的个人承担能力。你的金钱观念会改变，你的生活习惯会改变，你会跟可能是自己骨子里基因里面带来的一些不良习惯或者是性格去进行斗争。这样讲好了，有的人他出生在很富有的家庭，爸爸妈妈都是很会做生意的，所以从小呢他就学会如何去做生意，如何去理财，如何让自己钱生钱。那有的朋友呢，可能出生在比较普通的一些家庭里面呢，爸爸妈妈是一个对于金钱可能没有太多价值注重的习惯，可能生活呢不太懂得理财，不太懂得投资，更多的时候是运用在生活里面。只是懂得节俭，所以也许你从小的生活习惯呢，就是懂得节俭，但是对于金融知识是没有那么强的一些意识。那么在下半年呢，你就会看到父母家庭身上出现的这种金钱呢不太健康的利用的状态，那么你就会去改变。自己的一些金钱习惯，更多的去学习金融的专业知识，然后呢，去学习理财，让自己呢，可能不要像父母那样，对于金钱比较不太懂得
情深浅，或者是不太赞同他们的价值观，所以你会去重新的学习，跟自己从小的一些生活习惯进行抗争，自己的用钱习惯进行抗争，这是非常好的。你会更懂得去经认识金钱的力量。那么，有的朋友呢，可能。跟爸爸妈妈的性格很像，这除了说我们从小耳熏目染之外呢，也是我们骨子里、基因里面带着的。那这个时候呢，你会看到父母身上的一些缺点，也会有自我的认知，知道自己也学到了这些缺点，那么你会去做一定的抗争，告诉自己要重生。告诉自己要有更多的一些优质，有更多的一些优点，那么避免这些缺点的事情发生。所以无论如何呢，你会有更多自我的一些修正，在自己的道德观、金钱观，还有人生观，还有自己的呃一些性格上面，都有更加优质的一些提升了，是更多成熟、更多成长、发展的时刻。所以，亲爱的宇宙给你的指点就是。如果你的爸爸妈妈他们的生活状态、他们的人生过程旅程是你想要的，你觉得那是一种很幸福的状态，那么他们给你的建议呢，你就一定要听。如果你的爸爸妈妈他们的生活、他们的幸福理念跟你的不同，是你不想要的，你有自己想要的去争取的东西，那么他们给你的建议的话呢，你就一定要反向去做了。明白吗？所以这个呢，你一定要去做一些取舍。只不过当着父母的面呢，你还是要恭敬一些，毕竟他们可能对你是好意。你可以左耳进右耳出，倾听他们的话语。毕竟呢，他们的人生过程里面还是吃过一些亏的，所以也可以学习到一些价值。只不过套用到自己身上的时候呢，要多一个心思，要去做一定的筛选，好吗？无论如何，在下半年呢、哦，看到你都比较顺着，一切事情呢都会很开心愉悦的，自己呢也对于自己的人生是非常满意的。那你就阳光灿烂的去展现你的魅力，去享受你的下半年吧。最后祝福你在地球玩的愉快哦。那我们今天的占卜就到这里，我们下一期再见，拜拜。